Αμερικανοί επιστήμονε στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλαν 36 ασθενεί που έπασχαν από λευχαιμία και βρίσκονταν σε τελικό στάδιο σε μια νέα θεραπεία, τη μέθοδο τροποποίηση των ανοσοποιητικών κυτάρων. 9 στου 10 είδαν τα συμπτώματά του να εξαφανίζονται. Επιπλέον, 4 στου 5 ασθενεί με άλλε μορφέ καρκίνου του αίματο ανταποκρίθηκαν θετικά στη θεραπεία. Δείτε πώ ακριβώ έγινε. A blood sample is removed from the patient and then immune cells known as T cells are taken from the blood. These are then modified to detect and kill cancer cells. They're then grown in the laboratory and injected back into the patient. Οι γιατροί ανέπτυξαν τη μέθοδο σε ασθενεί που είχαν δοκιμάσει όλε τι μέχρι σήμερα διαθέσιμε θεραπείε, αλλά είχαν αποτύχει. Οι ασθενεί είχαν πλέον μόνο από δύο έω πέντε μήνε ζωή. Μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η επιστημονική κοινότητα κάνει λόγο για σημαντικό ιατρικό επίτευγμα. Um, so this, this is revolutionary in the sense that it's using the immune system um, and using the cellular aspects of the immune system by a process called adaptive immunotherapy. Οι γιατροί ελπίζουν ότι με τη μέθοδο αυτή οι ασθενεί δεν θα χρειάζεται να καταφεύγουν στι επώδυνε χημειοθεραπείε. One of the challenges in the field actually is to be able to now move this treatment earlier in the course of the disease to spare some of the side effects of chemotherapy uh, that these patients uh, have to undergo. Στόχο πλέον των Αμερικανών επιστημόνων είναι με τον ίδιο τρόπο να καταφέρουν να καταπολεμήσουν και άλλε μορφέ καρκίνου. There are many groups that are trying to extend this therapy, including our own group, to, to more common cancers, uh, so solid tumors, things like lung cancer, breast cancer, ovarian cancer, uh, pancreatic cancer, uh, kinds of cancers that are very resistant to chemotherapy, um, you know, from the outset often and are difficult to cure. Προς το παρόν, η μέθοδος εφαρμόζεται μόνο σε πειραματικό στάδιο, ενώ δύο στους 36 ασθενείς που έλαβαν μέρος στο πείραμα πέθαναν. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι σε δύο με τρία χρόνια η θεραπεία θα μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρία κλίμακα.